தமிழ்நாடு அரசின் கல்வி சீர்திருத்தங்கள் என்னெல்லாம் வணக்கம் என் பேர் சுரேஷ் பாலசேந்தர் எத்தனை சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் நிறுவனர் மற்றும் தலைமை ஆலோசகர் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க நான் பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இன்னைக்கு ப்ளஸ் டூ உடைய தேர்வு முடிவுகள் வரப்போகுது நான்லாம் ப்ளஸ் டூ படித்தது இப்போ படித்து பரீட்சை எழுதும் போது மாலை முரசு தினத்தந்தி இந்த மாதிரி விஷயத்தை ஆங்கில பிடிச்சி வச்சுருப்போம் ரிசல்ட் அடுத்த நாள் வருதுன்னு அதுக்கு முந்தின நாள் நைட்டு பிரிண்ட் பண்ணும் போது என் நம்பர் வருதான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருப்போம் இதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்லை இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏறால ரிசல்ட் வெளியாகி பத்து நிமிஷம் நிமிஷத்தில் அந்தந்த பசங்களுடைய பேரண்ட்ஸோடைய ரெஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பருக்கு மார்க்ஸ் போயிருந்தாங்க இன்னும் ஒரு அற்புதமான சிஸ்டம் இல்லையா டெக்னாலஜி நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து தமிழ்நாடு அரசு கல்வித்துறை வந்து செஞ்சிருக்கு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் அதே சமயத்தில் அதில் சில சந்தேகங்களும் எனக்கு இருக்குது அது ரெண்டையும் பதிவு இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல ரேங்க் சிஸ்டத்தை அபாலிஷ் பண்ணியாச்சு இவர் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு இவர் ஸ்டேட் செகண்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் அந்த ஹோல் மீடியாவுமே அந்த வீட்டு நடுபடி தவம் கிடக்கிறது மாற்றி மாற்றி லட்டுவும் கேட்கும் ஊட்டிக்கிறது இந்த இந்த சீன்லாம் இந்த வருஷம் இருக்காது அப்படி இந்த வருஷத்துலேருந்து இருக்காதுன்னு சொல்லி தமிழ்நாடு அரசு சொல்லியிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஸ்டெம் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிற விஷயத்த பள்ளி கல்லூரிகளில் அறிமுகப்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தமிழக கல்வித்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த ஸ்டெம்ங்கிறது என்னங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் அதாவது சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத் இதை தான் சுருக்கி ஸ்டெம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மெத்தடாலஜி மூலமாக என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் ரீதியான சிந்தனையை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜியாக இது அறியப்படுது வெஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டிஸில் முத முதல்ல அந்த காயின் பண்ணும்போது அதான் சொன்னாங்க த ஒன் ஹூ இஸ் ஏபிள் டு திங்க் சயின்டிஃபிக்லி அண்ட் ஆக்ட் சயின்டிஃபிக்லி அதுதான் அந்த ஸ்டெம் உடைய ரிசல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரது நான் ரொம்ப ரொம்ப வரவேற்கிறேன் கண்டிப்பாக நடக்க வேண்டியது இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஓவர் டியூ இப்போ ஸ்டெம் நம்ம அறிமுகப்படுத்தினது ஸ்டீம் ஆயிடுச்சு ஸ்டீம் ஆனது ஸ்டீம்டு ஆயிடுச்சு ஸ்டீம் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸு டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு மாறிச்சு அப்புறம் சயின்ஸு டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் டிசைன் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே ஆயிடுச்சு பட் நெவர் த லெஸ் இட்ஸ் பெட்டர் லேட் தென் நெவர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போமாவது இங்கே வந்திருக்கேன்னு நினச்சி நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஆனால் இதை செயல்படுத்துறதுல எவ்வளோ தூரம் நம்ம அரசாங்கம் வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்குங்க அதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான தடைகள் இருக்கும்னு நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஸ்டெம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ரெண்டு முக்கியமான காரணிகள் நீங்கள் வந்து செஞ்சே ஆகணும் அதில் ஒன்று என்னென்னா பார்ட்டிசி பார்ட்டிசிபேட்ரி லேர்னிங் அதாவது மாணவர்களை வந்து ஒரு ஒரு என்டர்டி ஹூ கெட்ஸ் அதாவது நாங்கள் கொடுக்குற நீ வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியிலேருந்து கற்றல் முறையில் அவங்கள ஒரு பார்ட்னராக சேர்த்துக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் பார்ட்டிசிபேட்ரி லேர்னிங் அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் ஒரு வகுப்பு இருக்குன்னாச்சுன்னா அதில் என்ன நடக்கும் ஒரு டீச்சர் வருவாங்க புக்கை போடுவாங்க டேன் டு த பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் ஐ கோல்டு சி திஸ் சாப்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த சாப்டரை பற்றி நடத்த ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இப்படி பண்ணியாச்சுன்னா ஸ்டெம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மெத்தடாலஜி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது எப்படி அமையலாம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா வராங்க வந்துட்டு ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் வராங்க வந்துட்டு குழந்தைகளாக நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இன்னிலேருந்து பார்க்க போகிறோம் சப்போஸ் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வாரம் வரைக்கும் இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் போகுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாலு வாரம் நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸை பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்க போகிறோம் பேச போகிறோம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எது கூடலாம் சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்குது உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஃப்ராக்ஷன்ஸை பற்றி பேசியிருக்கீங்களா உங்களோட அண்ணா அக்காலாம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதை பார்த்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸை பற்றி என்னெல்லாம் தெரியும் முதல்ல என்கிட்ட சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்தால் ஒழிய பார்ட்டிசிபேட்டரி லேர்னிங் நடக்காது இது இந்த இது இந்த 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 படகாஜிக்கல் ஷிஃப்ட் நடக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய மைண்ட் ஷிஃப்ட் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு தேவைப்படும் இதை எவ்வளோ தூரம் அரசாங்கம் செயல்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அடுத்தாப்பில் தேவைப்படுற முக்கியமான இன்னொரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம்ஸ் டி
ட்வீட்ஸ் வந்து லைவாக வந்து அவங்க கிளாஸ் ரூம் ஸ்க்ரீனில் போகுது எந்த டீம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்வீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸையும் அவங்க அட்டாச் பண்ணணும் அந்த சம்மந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸையும் அட்டாச் பண்ணணும் இப்படி பண்ணுறது தான் டிஜிட்டலைசேஷன் இது நடக்காத வரைக்கும் ஸ்டெம் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல செல்ஃபோன்ஸ்லாம் கொண்டு போனால் பசங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவாங்க சார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு வாதமும் முன்வைக்கப்படலாம் நான் டுவெல்த் படிக்கும்போது எங்களுடைய ஃபிசிக்ஸ் புக்கே எங்கள் வாஜியார் நடத்தும்போது திறக்கக்கூடாது அப்படி தான் நாங்கள் வந்து வளர்க்கப்பட்டோம் புக்கை பார்த்தாலே அவர் நடத்தும் போது நாங்கள் புக்கை பார்த்தாலே அது டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்டஸாக இருந்தது ஸோ இனிமேல் இதுதான் எப்படி வந்து புக் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்கூலில் போய் படிக்க முடியாதோ அது மாதிரி இனிமேல் டேப்லெட்ஸோ செல்ஃபோனோ இல்லாமல் ஸ்கூலில் போய் படிக்க முடியாதுங்கிற நிலமை வரும்போது தான் ஸ்டெம் அப்படிங்கிற விஷயம் முழுமையாக வந்து அங்கே நடக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ இதுக்கு முதல்ல நம்ம டீச்சர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் மிகப்பெரிய அளவில் ஏன்னா இங்கே உள்ள பல டீச்சர்ஸ் டெக்னாலஜி சேவையாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து நான் பல பள்ளிகளில் போய் ஆசிரியர்கள்கிட்ட நேரடியாக உரையாடுறது மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இமெயில் அக்கௌண்ட்டே இல்லை நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது கர்ம ஸ்ருதியாக நான் ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கர்ம ஸ்ருதியாக வந்து நான் வந்து இதை பற்றி கிளாஸ் எடுக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி லேர்னிங் பற்றி கிளாஸ் எடுக்கிறேன் டெக்னாலஜி எப்படி இம்பை பண்ணுங்கிறத பற்றி ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்துகிறேன் அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸில் கூட கர்ம ஸ்ருதியாக குனிஞ்சு நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க நான் வந்து யாரெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பெருமையாக கையை தூக்கி காமிப்பாங்க என் நோட்ஸ் இருக்காதவங்க ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறத நான் பார்த்துருக்கேன் நாங்கள் எங்கே எங்கள் உங்கள்கிட்ட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லையா இல்லை வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் இல்லையா அதை போட்டு பேசாமல் ஏன் உட்கார மாட்டேங்கிறீங்க எதனால் நீங்கள் கை வரைக்கும் எழுதிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் திருப்பி ரீலியூ பண்ண முடியுமே இந்த எல்லா மொமெண்ட்ஸையும் அப்படிங்கிறத நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ டெக்னாலஜி சேவையாக ஒரு டீச்சர்ஸ் கம்யூனிட்டி நம்ம உருவாக்காமல் இந்த ஸ்டெம்மை வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது பட் மாற்றம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தொடக்க நிலையில் நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் பல நல்ல கருத்தியல்களை வந்து அரசு இன்னும் கேட்டு இது எப்படி என்ன சரியான முறை நடைமுறைப்படுத்துறதையும் பார்த்து குழந்தைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோலேருந்து விட